。OK， 那在 s e m i n a 的时候我就讲的比较快，所以在这边我可以慢慢跟你们讲，这个 transformation 这个 part 比较重要，比较大的 portion。OK， 那这 transformation 对不对 ？OK， 我告诉我现在只是给你一个 explanation， 我后面等下我才进入，所以我会分成三个 part。那 of course 在这个 part 呢 ，OK。Transformation， 它会差不多出两题到三题。OK， 我是跟你讲一个大纲两题。然后这个 important 的 part 它有分两种，一个叫 drawing， 一个叫 describe。Drawing 我就 skip 了。OK， 可是我会讲一点点的 key point。OK， drawing 我 skip 掉，因为是太容易了，这个我 skip 掉。那我要主要讲的东西是在 describe。那我先给你一个大纲，一个 transformation 是怎样跑的。OK 呢？所以首先 transformation 有分成一种、两种、三种跟四种。OK， 这个大纲会比较长一点，所以要给你一点时间来明白，看啊。OK， 首先叫做 translation。OK，translation、okay? 简单来讲就是移位置的意思。然后呢，另外一个叫做 reflection。OK，reflection、okay? 大家都懂了。OK， 反射嘛，对不对？另外一个叫做 rotation。OK，rotation、okay?。OK，rotation、okay? 就是旋转了，对吧？然后另外一个我用红笔写，这个叫做 e l a s t i c 这个是在 form tree 的。哎，那是问在你的 P one 它也会出，然后我记得我还跟你们讲过 ，S equals to I equals to length， 然后 E versus S square equals to A L V U 了。那所以这个东西我放红色，因为 P one 它会出，对不对？其实最主要的是这整个模式，我是大概跟你讲了哦。Form five 出十二分，我是写错话了。OK， S B M Form five 十二分一体啊，只是跟你讲过了，别吓到。那所以在四个里面 ，translation 我们要背的 keyword 是 X Y。OK， 这个很简单，用 question 就可以解释了。另外一个 reflection 就是你要背的东西是叫 reflection line。reflection line， reflection line 有分成两种，在你们的 C 课里面，第一个是 x equals to 什么 ，y equals to， sorry 我写错了，是 y 啊， y equals to 多少？那然后另外一个就是你的 rotation， rotation 我们背的是很 initial， 就是用这个来背 d、a 跟 r。所谓的 d， 大家都懂，叫做 direction。A 这种 angle， R 这种 rotation point， 所以 direction 有什么种类？有 anti clockwise， 还有 clockwise。angle 有多少种？你们的 CDBus 有九十度的，还有一百八十度的。然后 rotation point 有两种方法，第一种是九十度的方法，我们叫它轴 ，OK。另外一种叫一百八十度的方法，我们称它为美 o k 等下我一定要解释，你就会明白了。然后 next and last one， 我讲对不？主播。然后别忘了，我也跟你们讲，就是 length 就是 s equals to i o s k i l l factor equals to image of object。那 and last one 你要背的第一个叫做 s equals i o 不知道是个一样东西对不对 s k i l l factor equals to image of object。然后下一个就是 c o e 就是你们 center of enlargement。那背诵了四个，我要 explain 的并不是 translation， 我要 explain 的东西是在 reflection 这个 portion。那你看 reflection 这个 portion 对不对？很简单的，那。reflection 本身，我讲的 reflection line x 等于多少 ，y 等于多少，到底是什么来的？那很简单，这个东西是一个假体声频。打个比如，这边有一个 object， 这边有一个 image， 你一看这个东西，你就会跟我讲什么？你会立刻跟我讲，这个是一个 reflection， 对不对？你一跟我讲 reflection， 你立刻拿到一分，因为这些是 sub topic 的嘛，对不对？我圈起来了，圈的东西叫做 sub topic。OK， 这些东西你一 identify 一分。拿了过后 ，of course 我们要 keyword，keyword 就是这些没有被选的，这些就是 keyword。translation 总共两分 ，reflection 总共两分 ，rotation 总共三分 ，and last one 总共三分。那可是我们现在注意的是 reflection， 对不对？所以我来这边的话，你跟我讲 reflection OK 喽 ，reflection 一分，对吧 ？OK， 那这五成一分，可是我要满分，满分我要写这个。那所以你看这个问题，很明显你会跟我这样子画一条线，对不对？像这一条线的话，它 cross 谁？你跟我讲。它 cross y 还是 cross x？ 你立刻跟我讲，这条红线只是 cross x axis 哦，对不对？这样如果它 cross x axis 的话，你就立刻跟我讲什么 ？x 等于一个号码。如果这个是 e， 你就跟我讲 x 等于 e， 听到没有 ？OK， 这个就是 reflection。那所以这个很简单，我擦掉啊。OK， 然后现在我想解释的东西就是在于这个东西叫做 rotation 啊，你看 rotation 啊。OK， 很简单的 rotation a n t i c l o c k w i s e c l o c k w i s e 所有的。对不对？九十度、一百八十度是比较麻烦的地方。然后 rotation point 九十度百八到底是什么 ？OK， 我先解释一下。那你看啊，我现在画一个东西，这样子。OK， 这个叫做 fan theory。那以一个 fan theory， 什么 fan theory 的角度来看，你看啊，这是叫 fan theory。那 fan theory， 我首先 assume 啊
origin OK origin 为我的 center 啊 rod 啊 center of rotation 就是 rotation point。我这样子画一个 figure， 这边有两个 unit， 这边有一个 unit。OK， 如果我转九十度的话，这一条红色的线，你转九十度，它是不是会过来这边？对吗？它过来这边了之后，我再问你一个问题，请问这个黑线，如果你转九十度，是不是过来这边？这如果我把这个 connect 这边，你会发现到这边是九十度旋转吗？然后这边这个方向是什么？就是叫做 clockwise， 对不对？它的 center of adjustment 就是你的 origin。你有看到这样子，我就拿到三个方向了。OK， of course， 如果你再继续的话，它又再多一个九十 clockwise， 又在 origin 那边转，对不对？然后你的答案就变成什么？你的答案就变成这个红线，它又过来这边的红线，然后你的另外一个黑线就会过来这边的黑线，所以它就变成，所以应该是这边了。它本来这边就过来这边的，所以你就画，对不对？然后另外一个 ，of course， 如果你再继续的话，它又多一个九十，又再一个 clockwise， 然后又再一个 origin， 然后你看这个红线就会过来这边，对不对？然后刚才所来到的这个黑线就过来这边了，所以你再画一条线，你会发现到 object 变成 image number one， 变成 image number two， 变成 image number three。所以简单来讲的话，如果我问你 ，object 如果去到 image number one， 我们称它为什么？九十度 clockwise origin， 对不对？如果我讲 object 去到 image number two， 你们称它为什么？自己看一下，九十又在九十，所以这边去到 image number two， 我们称它为一百八十度，什么 wise、clockwise、anti-clockwise 都可以，对不对？这边转这边转都一样的吗？所以简单来讲，从 object 到 image number two 是一百八十度，简单一点 ，clockwise about origin。OK， 这个是用 fan theory 的方法来解释我的 rotation。那只是问题是，有些时候。问题来到一个东西，叫做怎样找 rotation point？ OK， rotation point 那个我等下再慢慢跟你讲。OK。